हर हर महादेव मत साधना अकाडमी शिकारीपुर रमेश सर निम्गोस्क शिवाजी अद्भुत इतिहास सरणी अंत निे बंदी इन मेले मत शिवाजी विचार केल्ताे निम नर ना रक्त संचार वादू स्पीड बरते नेनपिर्ली इंत अद्भुत शिवाजी कथयोस्क ना रेडी दीनि चानल सब्सक्रईबू कंप्ली पाठव आनंद शिवाजी महाराज विचार निम्बे इवतु प्रस्तुत पड़स्तने स्ने वू कूड़ा मराठर शिवाजी महाराज विचार कीरो अदिंत एक्स्ट्राडिनरिया बहुत विशेषवा कथानक सरणिया निमुंदे प्रस्तुत पड़ी केवल वो उत्तम कथये कईंदी स्वराज्य कल्पन इडी भारत के परचय महान पुषन रीति विषय आलिस वीडियो तनक नो नि अद्भुत वाद यशस्सु परीक्ष वीडियो अन्सते नेनपिर्ली मराठर शिवाजी विचार भारत इतिहास तज्ञर जनन विचार बे जिज्ञास हतोब्रील सिक्सटी से शिवाजी शिवनेरी दर्गा आत पुणे जिले जनसदे मत कड़े हेते हतोब्रवरी सविदार विषय नम पी युसी पठ्यपुस्तक कूड़ा क्लारीटी मा सवि इप्रील हतो महाराष्ट्र सरकार अद्वान बर्तडे आनिवर्सरिया आचरण इन इवर मरण एप्रील सविदारायगढ़ आयु शिवाजी महाराज तंदने शाहजी बोसले नेनपिर्ली मराठर बोसले मनेतन के सेरदेवर आगे शाहजी बोसले इन ती कगन माते जीजाबाई लाखूजी जाधवराव मगे जीजाबाई इंत शाहजी जीजाबाई जनसदे नम शिवाजी महाराज अदर शिवाजी जीवन श्रेष्ठ क्षत्रिय व्यकोट गुर दादाजी कौंडदेवा नेनपिर्ली नावे आर ईद वर्ष के मकल के ब्याट बाल तक्रे दादाजी तेवा इडी खडवे को क्षत्रिय व्ये कल श्रेष्ठ भीष्म दादाजी कौंडदेवा श्रेष्ठ राजगुर इन नम इडी भारत इतिहास जीजाबाई को महत्व बहुत श्रेष्ठदायक अंतबूद या जीजाबाई शिवाजी बेसद रीति अब बहुत उत्तम बहुत स्टोरी शिवाजी तड़लिटक जीजाबाइ कनस ऐन बीलता महारणिया तर चामुंडेश्वरी अपराव तरद तर सिंह मेले चल बयके तरह अगर कनस बीलता इष्ट अद्भुत वाद क्षात्र तेजस्स इटक तई इंत देश भक्त नमगोस्क आल कर्पड़े अंदकबूद सविद मध्य जीवन बहुत श्रेष्ठ वाद मगन नमेंगे सिक्तने वे शिवाजी महाराज इदर जीजाबाई के मगन बेवणी अद्भुत वाद क्षात्र तेजस्स गमन रीतिया राजन पिपूर्ण ज्ञान आवश्यकते श्रेष्ठ सतन सत रामदास शिवाजी धार्मिक गुर अत रामदास श्रेष्ठ कृति दासबोधे आनंदवन मत अभंग करती हे नमल वचन साहित्य वचन बरतवो मराठी साहित्य रामदास विचार अभंग बरतक है मत श्रेष्ठ गुर सत तुकार शिवाजी अत्यंत पिपूर्णत लेवल के तंद इबू महान गुर अरे आ इबू गुर नेपिटी रामदास मतबू सत तुकार 
ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಂತಹ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಳಜ ಭವಾನಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿವಾಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಶಿವಾಜಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಅರಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬೋಸ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾನೇ ಶಿವಾಜಿಯ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಧೋಜಿ ರಾವ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾವಿರದ ಅರ್ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿರೆ ಇನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡ ನಾಯಕರನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ದಂಡ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದವರು ಯಶಾಜಿ ಕಾಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಶಾಂಜಿ ಕಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಕಾಕಡೆ ಇನ್ನು ಬಾಜಿ ರಾವ್ ಪ್ರಸಾಲ್ಕರ್ ಹಾಗೇನೆ ಬಾಜಿ ಪ್ರಭು ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಿವಾಜಿಯ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ದವನೆ ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ಸೂರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಮಾಲ್ಸೂರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ಸೂರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರನೇ ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ಸೂರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಶಿವಾಜಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸತ್ಯಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೆರಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಗಳಿಯಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಆ ಮಾವಳಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇನಾ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಬರುತ್ತೆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವನು ತಾನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೋವನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೇನೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಹಾದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೈಜ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತ ಗೋವು ಜೋರಾಗಿ ಒದರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇನೆ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವನ ಬಲಗೈಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಬಿರುದು ಬರುತ್ತೆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಜಾಗೀರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಶಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಏಕೋಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಹೈಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿವಾಜಿ ತೋರಣಗಡವ ಯುದ್ಧವೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ತಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ರಾಯಗಢವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಇವನ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿವಾಜಿಯ ಎರಡನೇ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಕಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಗಡಗಳನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನ ಜಾಗೀರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದವ್ರೆ ಶಹಾಜಿ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸೆಟದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಾಜಿ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ದ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಂದಂತ ಶಾಜಿಯನ್ನ ನೀನು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೋತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮನ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೊಂದ್ಕಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವನ ಸೇನಾ ನಾಯಕರು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಈ ಜಾವಳಿ ಆಕ್ರಮಣ ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದಂತ ಚಂದ್ರರಾವ್ ಮೋರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣ ಇವನು ಜಾಗೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಮೊಘಲ್ರಿಗೆ ಇವರು ಅಧೀನರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಚಾವಳಿ ಕೋಟೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಆ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಡೀ ಮುದ್ದೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ಶಿವಾಜಿ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಿನ್ನು ಇಡೀ ಮುದ್ದೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಂತ ಶಿವಾಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು
ಕೊಂಕಣದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೊಂಕಣ ಮೊಘಲ್ಲರ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಹಮದ್ನಗರ ಮತ್ತು ಜುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತನೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಶಿವಾಜಿ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕದನ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಜಾನುಬಾಹು ದೇಹದ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ಗಡದ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ದಾಟಬೇಕು ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪಗಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಾನು ಬರುವಾಗ ದಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಆದರೂ ಶಿವಾಜಿ ತಡ್ಕೊಂಡ ಶಿವಾಜಿಯ ಆಪ್ತ ದೇಗುಲ ತುಳಜ ಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶಿವಾಜಿ ಆಗ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸ್ದ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಆದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ದ ಏನಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಶಿವಾಜಿ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ ಶಿವಾಜಿ ಅವನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವನನ್ನ ಎಂದು ರೆಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಆದ್ರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಘಟ್ಟದ ಈ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಯನ್ನ ತಿರುಚಿ ನಾನು ಹುಲಿ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ದೇ ಉಲ್ಟ ಬೇರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ನೋ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ ನಕದಿಂದ ಅವನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಆತ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೇಗುಲಗಳ ಅಫ್ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದೇಗುಲದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತಂತ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಆದ್ರೆ ಅವಮಾನಿತನಾದಂತ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ರುಸ್ತುಂ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ರುಸ್ತುಂ ಖಾನ್ ನ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ ಸಮಯವೇ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಈಗ ಔರಂಗಜೇಬನ ತಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡಿತು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಪನ್ನಾಳ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಈಗ ತನ್ನ ಸೇನಾ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿದ್ದಿ ಜೋಹರ್ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಸೇನೆಯ ದಂಡ ನಾಯಕನೇ ಈ ಸಿದ್ದಿ ಜೋಹರ್ನ ತಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಸೋತಿದ್ದನ್ನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತವನ್ನೇ ಹೊಡೆದಾಕದವನು ಸಿದ್ದಿ ಜೋರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟ್ವಿಸ್
ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗಾದ ಗತಿ ಆಯ್ತೋ ಈಗ ಶೈಸ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಪೂನ ಚಾಕಣ ಕೊಂಕಣ ಮೊಘಲ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಶೈಸ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಪಾರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾಣುಕ್ಯನ ರಾಜನೀತಿ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಪೂನಾದ ಲಾಲ್ ಮಹಲ್ ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೈಸ್ತ ಖಾನ್ ತಂಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಬೆದರಿದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಈಗ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದೀರಾ ಡಕ್ಕನ್ನಿನ ಹುಣ್ಣು ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರತ್ ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೊಘಲ್ರ ಇನಾಯತ್ ಖಾನ್ ಸೂರತ್ ವರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಇನಾಯತ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಜೈಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮೇವಾಡದ ಜೈಸಿಂಗ್ ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಪ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಮಗ ಮ ಆಜಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಸಿಂಗ್ ನ ಮಗ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು ಈಗ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಾವಳಿಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡ ನಾಯಕ ಮುನಾರ್ ಬಾಜಿ ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ಈ ಜೈಸಿಂಗ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮುನಾರ್ ಬಾಜಿ ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ನೋ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಖೇದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವನ್ನೇ ಕಳ್ಕಣಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಳುಕು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸೈಸ್ ಕಳೆದೇ ಇದ್ದಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಜೈಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಪುರಂದರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪುರಂದರ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದು ಜೈಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಡೀತದೆ ಈಗ ಜೈಸಿಂಗ್ ಶಿವಾಜಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನ ದೆಹಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪುಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಜಯಸಿಂಗನಿಗೆ ಈತ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತ ಶಿವಾಜಿ ದೆಹಲಿಯ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಪುರಂದರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆತ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರುಗಳು ಕೂರುವ ಕೊನೆಯ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದ ಆದ್ರೂ ಶಿವಾಜಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮೊಘಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮೇ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಆತ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಮಗ ಸಾಂಬಾಜಿಯನ್ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿ ಏನೋ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಸಾಂಬಾಜಿ ತುಂಬಾನೇ ರೋಷಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮಗನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಹೇಳ್ದ ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಗನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿಂಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮೊಘಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರೋದು ಶಿವಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾಜಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಪುಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಶಿವಾಜಿ ಜೀವನದ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿನೇ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದ ಅಣತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಾಜಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಜಾಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಜಾಗ ಆ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಮೊಘಲ್ಲರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಮರಾಠ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೀನು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ವೀರ ಮಗ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಸೇನಾ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ದುರ್ಗಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಜಾಗ ಇದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಹಾಗೆ ರಜಪೂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಉದಯ ಭಾನುವಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವನು ಆದರೆ ಇವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ ಸೂರೆಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗದ ಘಟನೆ ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ ಸೂರೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಶಿವಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಂದಾಗ ತಾನಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಮಾಲ್ ಸೂರೆ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಾಯಿಯ ರಾಜಾಗ್ನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೇ ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ಆತ ಶಿವಾಜಿ ಬಹಳ ಕ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಂಡಾಣದ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಾಪಗಢಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾನಾಜಿ ಈ ತಾನಾಜಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ತಾನೇ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದೇ ಉಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಡಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದೇ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಾನಾಜಿ ತಾನು ಸಾಕಿದಂಥ ಉಡ ಅದೇ ಯಶವಂತಿ ಈ ಉಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾನಾಜಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಉಡ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ತಾನಾಜಿ ಆ ಉಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಡ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಶಿವಾಜಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೀರ ಪುತ್ರ ನೀನು ನೀನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮೆರಿಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂದಾಗ ಅದೇ ಉಡ ತನ್ನ ಈ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗದ ಮೊಘಲ್ಲರ ಬಾವುಟದ ತನಕ ಏರಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಭಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿಯ ತಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಗುರಾಣಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ರೇನಂತೆ ತಾನಾಜಿ ತನ್ನ ರುಮಾಲನ್ನೇ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತಾನಾಜಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಉದಯ ಭಾನುವಿನ ಒಂದು ಕತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ
ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಸಿಂಹ ಹೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ಕೊಂಡಾಣ ದುರ್ಗ ಕವನೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿದು ಸಿಂಹಗಢ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೊ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹಗಢವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷ ಈ ತಾನಾಜಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಯಶವಂತಿ ಕೂಡ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊಘಲ್ರೊಡನೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಕ್ಕನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಶಾ ಆಲಂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ದಿಲೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೋಷಾಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನಗೆ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೂರತ್ ಪನಾಳ್ಗಡ ಕೊಂಡಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಶ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಚೌತ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಘಲ್ಲರ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶಿವಾಜಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಜೂನ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಿರುದು ಛತ್ರಪತಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಛತ್ರಪತಿ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈಗ ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಬಲ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ ಈಗ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಆಯಿತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದಾದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದಯದ ಮುಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆವಾಗ ಗೋಲ್ಕಂಡದ ಸುಲ್ತಾನರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನಗಡನ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಳದಿಯ ಚನ್ನಮ್ಮಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಅವಾಗ ಕೆಳದಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ವೀರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏಕೋಜಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಹೈಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಥೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಶಿವಾಜಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಆಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ತಾರಾಬಾಯ್ ಸಾಹು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾಜಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಅವನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೀರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹರ ಹರ ಮ